ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഔട്ടോ ബാൻ അഥവാ മോട്ടർവേയിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ജർമ്മനിയിലെ മോട്ടർവേയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മോട്ടർവേയിലൂടെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഇല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലും ചില സമയങ്ങളിലും സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് വരും മഴ പെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലും മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക്കൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ അതനുസരിച്ചൊക്കെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് വരികയും ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ബയേൺ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ബ്ലോക്കൊന്നും കിട്ടാതെ ക്ലൈമറ്റും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറ് മണിക്കൂറും കൊണ്ട് അവിടെ എത്തും അവിടെ ആൽസ് പർവ്വതങ്ങളെ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഷൊണോവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ സ്റ്റേ ആണ് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട് കൂടെ അവിടെ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓട്ടോബാൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ഞാൻ ഓട്ടോബാൻ ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തോന്നണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഡ്രൈവിംഗ് ക്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഓട്ടോബാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് തന്നെ തോന്നും പല രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾ ഓട്ടോബാനിലെ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജർമ്മനിയിൽ വന്നു പോകും കൂടുതലായും ദുബായ് തുടങ്ങിയ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും യു എസ് ആസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ആളുകൾ വരാറ് ഇവിടെ ഇതൊരു ടൂറിസം പോലെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്പോർട്സ് കാർ ഇവിടെ റെൻറ്റിന് കിട്ടും ഓട്ടോബാനിൽ സാധാരണ മിനിമം ഒരു സൈഡിലേക്ക് രണ്ട് ലൈന് അത് മൂന്നും നാലും അഞ്ചും വരെയുള്ള റോഡുകളും ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ കുറേ ക്യാരവാൻ പോകുന്നത് കാണാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ജൂൺ മാസമാണ് സമ്മറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ വെക്കേഷൻ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാരവാനുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തെ യാത്രയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ യാത്രയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ ആയിരിക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനുമുള്ള യാത്രയായിരിക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവനും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ചില ആളുകൾ വീടുകൾക്ക് പകരം ക്യാരവാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കൂടുതലും ജോലിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ലോങ് ടൈം ട്രിപ്പുകൾ നടത്താറുള്ളത് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വൈഫ് ഈ റിട്ടയർമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് അവർ രണ്ട് പേരുടെ ഉള്ള വീടൊക്കെ വിറ്റിട്ട് ഒരു ക്യാരവാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് യൂറോപ്പ് ഫുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓട്ടോബാൻ ഭയങ്കര സംഭവമാണെങ്കിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പോലെ കിലോമീറ്ററുകളോളം ബ്ലോക്കും വരാറുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു എട്ടൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെറിയൊരു അപകടം നടന്നത് ആർക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ കാറ് റോഡിന് വിലങ്ങനായിപ്പോയി അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബ്ലോക്ക് വന്നിരുന്നു ഓട്ടോബാനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ള ലൈനിന് പകരം മഞ്ഞ ലൈനായിരിക്കും ആ മഞ്ഞ ലൈനിൽ കൂടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ വെള്ള ലൈനും അവിടെ തന്നെ കാണും പക്ഷെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ട മഞ്ഞ ലൈനിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്പീഡ് ലിമിറ്റും കാണും ഓട്ടോബാനി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കൂടുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ധാരാളം റെസ്റ്റ് ഏരിയകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില റെസ്റ്റ് ഏരിയകളിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ കാണും ഇതൊരു ചെറിയ റെസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വാഷ് ഏരിയ ഉണ്ട് നമുക്കിനി റെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നിന്നും ഓട്ടോബാനിലേക്ക് കയറാം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നിന്നോ അതോ പുറത്തു നിന്നോ ഓട്ടോബാൻ്റെ ലൈനിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓട്ടോബാനിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റു വാഹനങ്ങളുടെ സ്പീഡ് ലെവലിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ലൈനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഓട്ടോബാനിലെ ടോസ് സ്പീഡ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അത് റുഡോൾഫ് കരശിയോള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റേസറുടെ പേരിലാണ് ആ റെക്കോർഡ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മു
ഇനി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ പോകുന്നവരെയും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ പോകുന്നവരെയും കാണാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ഡ്രൈവ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ മ്യൂണിച്ച് സിറ്റി അടുത്തെത്തി അപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നിർത്തിയതാണ് ക്ലൈമറ്റ് മോശമായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് വലിയ റെസ്റ്റ് ഏരിയ മ്യൂണിച്ച് സിറ്റിയോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് മേലെ യാത്ര ബാക്കിയുണ്ട് അധികം ആളുകൾ അവരുടെ സൈക്കിളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വെക്കേഷൻ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്താറായി മലകളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി പർവ്വതങ്ങളുടെ എല്ലാം മുഗൾ ഭാഗം കോട വന്ന് മൂടിക്കിടക്കുക റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ പുൽമേടുകളിൽ പശുക്കൾ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് കാണാം ഇവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ കാണുന്ന കൂടുതലും ഹോം സ്റ്റേകളും ഫാം ഹൗസുകളും ആണ് ഫാം ഹൗസുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്ന് താമസിക്കാം പക്ഷെ അത് ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അങ്ങനെ ആറ് മണിയോടു കൂടി നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെത്തി എട്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തു ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര സമയം എടുത്തത് പിന്നെ ക്ലൈമറ്റും നല്ല മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേയുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ കാണാം താങ്ക്